la suerte que yo tenía, a diferencia de mis compañeros, no de esta profesión, sino de mis amigos de toda la vida, es que yo encontré mi vocación. Entonces, yo siempre tuve claro que en algún momento u otro tenía que hacer esto. Porque, yo, en verdad, no sirvo para nada. Yo soy, me das una escalera, no sé, subirme, no sé, ¿no? O sea, y lo de jugar en el Barça no salió bien, entonces digo, me queda, me, me queda el cine. Entonces, eh, me matriculé en Derecho por hacer algo, para aprender algo, pero ya cuando estaba en Derecho yo ya localicé a un profesor que era cinéfilo y él me iba pasando pelis, me pasaba pelis de De Sica o pelis de, de Rossellini, y entonces yo hablaba con ese señor de cine, ¿no? era otro cinéfilo que tampoco había seguido su camino, había acabado siendo profesor de Derecho. Y ya con él, pues, eh, bueno, eh, yo me sentía bien estudiando Derecho porque siempre supe que no era lo mío, entonces que a la primera que pudiese yo me, me iría. Entonces, el, cuando terminé el primer curso, me matriculé en la Universidad de Comunicación Audiovisual, eh, pero era esa universidad privada, con lo cual la nota no era tan alta. Entonces, podía entrar, pero tuve que estar repartiendo pizzas durante muchísimos años para, para pagar la matrícula. Pero yo sabía que en algún momento lo, lo llegaría, porque yo era muy pesado, entonces siempre que venía un director o una directora a la universidad a dar la charla, yo luego iba a hablar con él, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ellos me decían, sé muy pesado, aprieta mucho. Entonces lo que hacía yo pues, era pues, hacerles caso. Y, y cuando tenía un profesor que trabajaba en una productora o, o, o que escribía en fotogramas, por ejemplo, pues yo iba a por él y dije, oye, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo, cómo hago esto? Entonces ese profesor me ayudó a entrar en fotogramas y estuve como durante 10 años teniendo un, un articulito en, en, en fotogramas, donde en ese momento mi currículum era estudiante de segundo de carrera, repartidor de pizzas y, y articulista en fotogramas. Y al final eh, un profesor que tenía una productora me dijo, bueno, me preguntó a qué me dedicaba, tal, y le dije que repartía pizzas, eh, le hizo mucha gracia y me encargó un guión sobre un repartidor de pizzas. Y ese guión siete años más tarde acabó convirtiéndose en, 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 una tele, en una película para televisión que hice, que se llamaba Cuatro estaciones, que fue la primera peli de David Verdagué, por ejemplo, de Leticia Dolera, y que funcionó muy bien, muy bien en lo que es una TV movie, y a partir de ahí ya luego pues ya, ya tenía algo que enseñar, y ya me, bueno, eh, enredamos un poco al ver Casals para hacer Mon Petit, que la hicimos con dos palos y una caña, nos fue bien, y ya luego 100 metros, y ya Mediterráneo, y cada cosa ha sido como más grande. Yo y unos compañeros de clase, unos amigos de, de clase que ellos hacían radio y yo quería hacer cine. Y descubrimos la historia de un niño en Esparraguera que viajaba por el mundo sin dinero y en silla de ruedas y dijimos, hay que conocer a este hombre. Entonces ellos querían conocerle para entrevistarle para la radio y yo quería conocerle como conocerle. Pero cuando le vi con ese pelo azul, con la silla de ruedas, pensé, este tío hay que hacerle una peli. Y le dijimos, al ver, mira... Eh, queremos hacer algo contigo, no sabemos qué, una película, un programa de radio, lo que sea, pero queremos hacer algo contigo. Y él nos dijo, es que ya me han propuesto un libro, ya me han propuesto hacer algo, una peli o lo que sea, y, y ha dicho, bueno, ya he empezado a hablar con ellos. Y nosotros le dijimos, mira, Albert, nosotros no tenemos dinero, con lo cual vete con ellos, porque nosotros somos tres tíos de la uni, o sea, no podemos ofrecerte nada. Y él dijo, yo viajo sin dinero, vosotros no tenéis dinero. Y dijimos, no, entonces seguro que nos entenderemos, lo haré con vosotros. Y así es como empezamos Montpetit, que fue una aventura de cinco años, donde él pasó de niño a, a adulto y nosotros también. Y, y bueno, le pedí a Uriol Maimó, que hoy es un gran productor, que, que nos ayudara a poner un poco de sentido al experimento. Y, y la terminamos y nos dio muchísimo. Yo estaba en un avión volviendo de Nueva York. Habían puesto Mon Petit, ese documental que habíamos hecho entre tres amigos, sin nada, eh, lo habían estado exhibiendo en el Museo de Artes en Movimiento en Nueva York. Y, y fue todo tan precioso, la gente que la veía, que quería hablar con Albert, que nos daba las gracias por haber contado la historia de Albert. Estaban en ese avión y pensaba, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Después de haber conocido a este tío, ¿qué hago? Y me quedé como parado, diciendo, o sea, voy a descartarlo todo porque hay que encontrar a, otro, a, otro, a otra persona que me, que me dé tanto, a mí. De, incluso de una forma egoísta, ¿no? de aprender tanto, de, de conocer a alguien especial. Y un buen día, haciendo zapping, me, me topé con Informe Robinson, que era un programa maravilloso de Movistar, 
y contaban la historia de, de, de Ramón, un señor que le habían detectado esclerosis múltiple y que había decidido hacer un Iron Man. Y al día siguiente le llamé y le dije, hola, eh, Ramón, eh, Arroyo, eh, mira, me llamo Marcel, te llamo de Barcelona, me gustaría hablar contigo para hacer una peli sobre ti. Y después de dos o tres segundos de silencio me dijo algo así como, dejadme en paz ya, hijos de puta. Entonces, hostia, empezamos, o sea, había, a ver, bien no, no empezamos. Entonces lo volví a llamar, lo, me, me iba colgando y al final me acabó diciendo que como todos sus amigos siempre le decían que había que hacer una peli sobre su historia, y eran todos sus amigos que le decían la misma broma todo el rato. Dice, no, no, tío, que yo voy en serio, que no, yo no soy tu amigo, tío. Y entonces le, le convencí y empezamos con el proyecto. Eh, y Dani, curiosamente, eh, entró el último. Entró ya a la peli financiada, o sea que Dani no nos no nos aportó la financiación. Yo sabía, tenía clarísimo que el, que el sogro tenía que ser eh, Carra, tenía clarísimo que Alexandra tenía que ser la, la mujer y no sabía quién tenía que ser el protagonista. Y no lo encontrábamos. Y fue, fue, fue Carra que nos dijo, oye, ¿has pensado en Dani? Y yo me quedé así, digo, oye, pero no, no, no vamos a hacer la misma fórmula, si esta película ya, ya la hemos visto, tío. No, no, dale una oportunidad, tal. Entonces eh, le llamamos y al cabo de una hora nos dijo que sí. Y yo pensé, ¿cómo, no? ¿cómo alguien como Dani en ese momento, que había hecho ocho pedidos vascos, que estaba como... Bueno, era, su vida sí que era una subida alucinante en cohete, ¿cómo nos dice que sí en una hora? No, nunca entendí eso. Hasta que me reconocieron los dos un día comiendo después de haber terminado la película, que cuando estaban rodando la peli, cara, le pasó el guión le, le dijo algo así como, mira los guiones que me pasan a mí y no a ti, que solo te pasan mierdas. Y Dani se lo leyó como curiosidad. Y, o sea, que cuando nos dijo que sí, es que ya se lo había leído. Entonces así es como entró Dani y mira, hasta hoy. El estreno nuestro, eh, gracias a la, la prensa, la trató muy bien, muy bien, muy bien. Y luego el estreno de aquí ya pues es lo que dices, que se genera, bueno, había como un saco de películas españolas muy buenas que por alguna razón, creo poco afortunada, coincidieron todas en el mismo mes, en el mismo tiempo. Entonces la gente, pues sí también creo que viniendo de la pandemia, eh, a lo mejor la gente necesitaba ver películas más, más ligeras, más frescas que un drama en activo porque a diferencia de otras películas, la nuestra cuenta una herida abierta, que es lo que sigue sucediendo hoy en el Mediterráneo, y no una herida cerrada. Entonces, a lo mejor, eh, pese a que tuvimos el, el apoyo de, del boca a boca, de la gente que la vio, de la prensa, de las nominaciones y de premios, a lo mejor en esa primera, eh, en esa primera fecha la gente puso más distancia con acercarse tan de cerca a un drama que sigue en activo. Tenía constantemente que luchar contra, contra mis instintos, así a veces un poco cursis y, y demás, para ceñirme a lo que realmente era importante, una película que, que era muy compleja, sobre todo por el tema. Y era trabajar sobre el realismo. Y eso nos llevaba a, todo, a, a todos los estamentos de la película, desde el, desde el acting, a, a, al guión, a la realización, todo tenía que respirar realismo. Y si quieres contar historias reales, los héroes eh, de Marvel no existen. Y, y Oscar es un... Como socorrista es un 10. Y como persona encontrarás a gente que te diga que es un 10 y gente que no. Entonces yo lo que quería era explicar una historia real. Y, y para hacer eso nos teníamos que, que... Pues teníamos que tratar eso en todos los aspectos de la peli. En el Mediterráneo, en Lesbos, en esa época no hubo historias cursis, no hubo eh, historias de superación, hubo historias heroicas hechas por gente normal. Que un, unas gentes de Badalona salven a 60.000 personas es heroico, pero a ellos no les hace eh, perfectos. Sí que hubo tentaciones al inicio, cuando estaba diseñando la peli, pues de hacer una peli más grande, eh, una peli como más plástica, eh, como en su, incluso más blanca, como en su momento era 100 metros, que una película eh, como de Disney, ¿sabes? como muy transparente y de ABC. 
pero aquí, pese a que hace metros también, pero aquí el material es tan, tan, tan sensible y tan complejo que el, la filosofía que yo intenté transmitir a mi equipo era todos tenemos que hacer un paso atrás. Esta no es la película de un director, esta no es la película de un actor, esta no es la película de un director de, de, un director de foto, todos tenemos que trabajar para no meter nuestra autoría aquí y para que esto sea lo más realista posible. Desde el primer día, eh, Oscar ya, ya me advirtió que saldrían trolls, porque él es curioso que alguien que, que invierte toda su, to, todo lo que tiene, todo su dinero, su familia, todo, en, simplemente en ayudar a la gente, reciba, reciba amenazas y reciba eh, chantajes y todo tipo de, de, de troleos en redes y en su vida. Es, es curioso, ¿no? Pero, bueno, vivimos en este país donde, lamentablemente, el fascismo nunca se castigó y ahí sí y esta es la realidad de nuestro país él me había advertido yo pensaba, sí, lo sabemos pero cuando te ves en eso ya te da un poco de vértigo no te asusta porque al final ¿qué? Pero, pero sí que nunca me había visto en una, en una tesitura en el que soy objeto yo de, de, de mensajes directos en los que nos dicen que, que esta película está financiada por el señor Soros que yo es que no sé quién es, y yo siempre pensé, bueno, pues si, si este señor nos ha financiado, nos podía haber dado más dinero para hacer la película, porque no, la hemos pasado canutas. O que es una película eh, financiada por Podemos y por PSOE y por no sé quién. Entonces digo, bueno, pues no lo sé. Eh, eh, es una película de gente humana que hace cosas buenas que salvar a gente, ya está, ya está. Pero un discurso como este se ve que esto irrita mucho a la ultraderecha, no sé por qué. Supongo que porque esta gente a la que salvan seguramente no les gusta por el tipo de gente que es, o por la religión que tiene, por el color de la piel que tiene, seguramente sea por eso. Pero al final nosotros estamos contando la historia de gente que cumple la ley. Chimpún. Esta es la película menos radical de la historia, porque es la película sobre una gente que cumple la ley, que la ley del mar dice que a un náufrago hay que salvarle. Ya está. Y nosotros explicamos a la gente de unos socorristas que salvan a gente. Bueno, todo esto vino a través de un, de un periódico eh, que todos podemos imaginar cuál es, y de un de un diputado eh, bueno, filonazi que, que llamó a la gente a boicotear la película eh, y lo han hecho de formas eh, diversas, como por ejemplo entran en las webs de, de notas y nos ponen ceros, nos ponen unos, nos ponen mierda de película, blanqueadores de, de traficantes de personas. Eh, es muy extraño, eh, vivir esto es extraño y constatar que realmente hay gente que, que prefiere que la gente muera en el mar es, es triste, es deprimente y lo único que consiguen es, es el, a pesar de que nos bajan las notas, que dices, bueno, bueno, si esto es lo que vas a hacer, pues bien, eh, es el efecto Streisand, es que te da más fuerza para seguir, porque si al final cabreas a los fascistas es que a lo mejor estás contando la verdad, ¿No? entonces es que lo hemos contado bien, porque si no, no se cabrearían, cosa que también yo les invitaría a todos a ver la película, porque eh, no, que lo último que es esta peli quería ser una peli política de derechas o de izquierdas porque simplemente cuenta que a un náufrago la diría hay que salvarle, como a Leonardo DiCaprio en Titanic, querían salvarle y no llegaron, o como a Tom Hanks en Náufrago, eh, había que salvarle, ¿no? Pues a los sirios que caen en el mar hay que salvarles. Pero han querido convertir esto en, en, en debate político. Yo creo que no hay debate que un náufrago hay que salvarle, que luego, cuando ya esté salvado, pues entonces ahí pueden empezar las preguntas. Pero a la gente que, bueno, pues que defienda que hay que dejarles morir o dejarles a la deriva, pues yo no sé muy bien qué, qué decirles. Me gustaría, eso sí, quiero pensar, quiero pensar que si ellos estuvieran en esa balsa y vieran a un niño de cuatro años agarrado a un neumático en el medio del mar, Hombre, me gustaría pensar que ellos van a, a dar su mano. Porque si ellos son los que defienden la ley y no hacen eso, es que son unos criminales. Así que bueno. La verdad es que esta peli también ha sido una, ha sido una montaña rusa de emociones. Trabajar con los refugiados reales en plena pandemia, la enfermedad de Dani, eh, en dos países, en seis lenguas... Eh, reducciones drásticas de presupuesto por COVID o pérdidas de actores por COVID el día antes. Ha sido todo de un voltaje emocional tan, tan bestia. Ver a los refugiados cada día trabajando con nosotros, sabiendo que luego nosotros nos íbamos al hotel, pero ellos se iban al campo y que van a estar en el campo hasta 
mientras nosotros estamos aquí charlando, eh, esto te da una dimensión de las cosas que, ¿no? que es, es, es complicado de gestionar. Eh, no sé qué voy a hacer, me gustaría, tengo muchos proyectos, pero eh, es, eh, los proyectos en el cine español un día salen, el día siguiente caen, así que no, no, lo que he aprendido es, o lo que voy a intentar hacer es no ponerlo todo en uno a la vez, que es lo que hice con 100 metros, porque había nacido mi hijo y, y quería estar con él, eh, lo invertí todo en, en Mediterráneo. Voy a ver qué, qué pasa. Tengo un proyecto con, con una serie, de un, con una plataforma y hay un par de películas que podrían salir, pero espero que... A ver, a ver qué pasa. Yo he crecido con el cine, con el gran cine americano. A mí el cine que a mí me ha hecho cinéfilo es el cine de Spielberg, es el cine de, de CMX, de, de, de Ron Howard, de Ridley Scott. Estos son para mí mis directos referentes. Obviamente luego he estudiado todo, pero a mí los que me han construido son ellos, Tarantino, Woody Allen, con lo cual yo he crecido con eso. Entonces yo cuando planifico, cuando escribo, cuando pienso en, en, en películas, pienso en esas. Y por eso yo tiendo más a, a intentar buscar eh, un discurso audiovisual más americano, más feel americano, ¿no? Es a mí lo que a mí me, me late. Dicho eso, en España no tenemos esa industria, no tenemos ese, ese músculo, eh, es otra cosa. A, a mí producir una película me puede costar cuatro o cinco años de mi vida y cuando lo haces es un all-in. Eh, si te sale mal, a lo mejor no haces otra. Entonces, eh, partiendo de esa base, si tengo que eh, invertir cuatro o cinco años de mi vida o todo lo que tengo en una película, sí que intento, manteniendo esa filosofía, o sea, de, de llegar a cuanto más gente posible, que sí que sean historias que a mí me enseñen cosas y cuando a mí me las enseñan, yo poderlas enseñar. Entonces, de ahí salen películas como Mon Petit o Cien metros o, o Mediterráneo, que son películas concebidas para el gran público, pero que en el proceso de hacerlas hubo muchísimo trabajo de documentación para mí y para ayudar desde mi, mi altavoz, que es hacer una película, pues para dar a conocer un tema. 